দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে টিভি স্ক্রোলে দেওয়ার নম্বরে ফোন করে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন অথবা www.facebook.com স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট লিখে ফেসবুকে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এটিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে এবং তার সাথে আমাদের আরও আছেন অ্যানেস্থেশিয়ার অধ্যাপক প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজু আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা তো আজকে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথমে একটু আপনাকে জিজ্ঞাস করতে ইচ্ছা করছে ডক্টর শফিউল্লাহ যে আমরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি কেন বলছি কেন আমরা পুরনোটাকে পেছনে রেখে এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য আমরা খুব উঠে পড়ে লাগছি আসলে পৃথিবীর সব কিছু আধুনিক হচ্ছে যেমন আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এগুলো কিন্তু আধুনিক হচ্ছে তদ্রুপ চিকিৎসা পদ্ধতিও কিন্তু আধুনিক হচ্ছে আধুনিক বলতে আমরা এখানে বুঝাইতে চেয়েছি আমরা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে এখন সক্ষম তার মানে উদাহরণ দিন তো এবং সেটা নিরাপদ আচ্ছা আচ্ছা স্পেসিফিক বলতে আগে যেমন ব্যথা নিরাময় যেটা হতো যে অনেক সময় ব্লাইন্ড ট্রিটমেন্ট হতো যে ব্যথা হচ্ছে পেট ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক কোমর ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা হোক মাল্টিপল আপনার যেটা স্পেশালি যেমন মেডিকেশন ইউজ হইতো বিভিন্ন অপারেশন প্রয়োজন হইতো বা অনেক কিছুই এখানে ব্যবহার করা হতো সেটা না করে আমরা যদি সেটা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে পারি এবং স্পেসিফিক পয়েন্টে তাহলে সেটা আরও আধুনিক হবে এবং আরও নিরাপদ হয় আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই সাজেস একজনের কোমর ব্যথা তো এখন কোমর ব্যথার প্রথমত আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করি যে আসলে কজটা কি কোমর ব্যথার আপনার জানেন অনেক কারণ কারণের কিন্তু শেষ নেই বেশিরভাগই মেকানিক্যাল কারণগুলো আছে প্যাথোলজিক্যাল কারণও থাকতে পারে তো মেকানিক্যাল কারণে যদি হয় সাজেস কোমর ব্যথা আমরা ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে ওখানে কোনো একটা লিগামেন্ট স্প্রেইন আছে স্প্রেইন মানে হচ্ছে ওখানে আপনার মোচকি আছে বাংলা যেটা আমরা বোঝাইতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে অতীতে কি চিকিৎসা করা হতো অতীতে চিকিৎসার ভিতরে আছে যেমন আপনি যদি একটু চিকিৎসার বাহিরের কথা চিন্তা করেন যেমন অনেক সময় ওখানে মেসেজ করা হতো মালিশ করা হতো বাচ্চাদের দিয়ে চাপানো হতো এটা সেটা অপচিকিৎসা করা হতো তারপরে আসেন তারপরে কি বিভিন্ন মেডিকেশন বিভিন্ন এনএসিডিএস ব্যথার ওষুধ মাসের পর মাস দিনের পর দিন খাওয়া হতো কিন্তু ওই যে একটা স্প্রেইন হয়ে আসলো ওই স্প্রেইন কিন্তু ওইভাবে ব্যথার ওষুধে যায় না উল্টো সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যখন মুখে ওষুধ খায় বা মাংসে ইঞ্জেকশন দেয় বা আইভি কোনো ওষুধ দেয় সেটা কিন্তু টোটাল সার্কুলেশনে চলে যায় আমার শরীরের অন্য অংশে কিন্তু কোনো ব্যথা নেই শুধু একটা পয়েন্টের ব্যথার জন্য আমরা সারা শরীরে ওষুধ দেওয়ার কোনো যেখানে মেডিকেশন এর প্রয়োজন নাই বললেই চলে বা মেডি কোনো ঔষধ দিতে হবে না কোনো ওষুধ কোনো ওষুধের ওখানে কোনো প্রয়োজন হবে না এবং সেটা ন্যাচারালি ট্রিটমেন্টের পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে চিকিৎসার কথা বলছি দিস ইজ আপনার এই নিরাপদ এবং আধুনিক পদ্ধতি পদ্ধতি থ্যাংক ইউ আপনি এত সুন্দর ইলাবোরেট করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলেন আমার মনে হয় দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন তারাও কিন্তু বুঝতে পারছেন যে আপনি কেন আধুনিক বলছেন এর ডিটেলসে যাব কিন্তু তার আগে প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজুকে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা প্রায় শুনি একটা কথা যেটা ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান এই ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান কথাটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু নতুন এই সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভেনশন টার্মটা অনেকে অনেক ডিপার্টমেন্টে ইউজ করে কার্ডিয়া ইন্টারভেনশন অ্যান্ড অন্য ইন্টারভেনশন আছে নিউরোলজিক ইন্টারভেনশন কিন্তু আমরা অ্যানাস্থেশোলজিস্টরা আমরা অ্যানাস্থেশিয়া শুরু করেছি বিভিন্ন রকম জ্যানাস্থেশিয়ান রিজন অ্যানাস্থেশিয়া ইন্টারভেনশন দিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সারা দুনিয়াতে আমাদের ইন্টেন্সিভ কেয়ার একটা ব্রাঞ্চ আছে এবং পেইন ম্যানেজমেন্ট একটা ক্রোম বিশেষ করে ক্রোনিক পেইন অ্যাকিউট পেইন পোস্টোভার্টি পেইন লেবার পেইন এগুলো ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা ইন্টারভেনশন পদ্ধতি করি কারণ অ্যাকচুয়ালি যেসব পেইনগুলো ওষুধে কমবে না ওষুধের অ্যাবিউজ হবে সেসব পেনগুলোকে আমরা 
ইন্টারভেনশন পদ্ধতিতে তার মানে আমরা নিডল কিছু হেল্প দরকার যেমন সিএম গাইড দরকার আল্ট্রাসনো গাইড দিয়ে আমরা নিডল প্রিক করে না যে পেইন যে নার্ভ যারা ক্যারি করছে সেই নার্ভের গোড়ায় আমরা লোকাল এনার্সিক দিয়ে অথবা লোকাল এনার্সিকের সাথে কিছু অন্য কোনো ওষুধ মিশিয়ে পেইনটা রিলিফ করি এবং এটাই সারা দুনিয়াতে পদ্ধতি চলছে আচ্ছা তাহলে প্রফেসর লাইজু বলছেন যে আসলে এখন আমার মনে হচ্ছে যে এই ব্যথাটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক মানে যেহেতু আপনারা যখন ডায়াগনোসিস করেন আপনারাও কখনো অ্যানেসথেশিওলজিস্টের হেল্প নিয়ে ব্যথাটাকে নিরাময় করেন তার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি একটু কোমর ব্যথা বলছিলেন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই কিন্তু কোমর ব্যথা হলে কিছু ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে চান এসে বলেন যে একটু কয়টা ক্যালসিয়াম লিখে দেন ক্যালসিয়াম খেলেই আমার কোমর ব্যথাটা ভালো হবে এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এটা কোনোভাবে যুক্ত যুক্ত না প্রথমত কারণ হচ্ছে এটা আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ এটা এক প্রকারের একটা রিউমারের মতো অবস্থা আর কি মানে এটা একটা মানুষের ভুল ধারণা ভুল একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে এটা দীর্ঘদিন চলে আসছে যে ব্যথা হলেই ক্যালসিয়াম খাচ্ছে তো আমি একটু বুঝাই যে রুগীগুলো এটা করে আসছে তারা কিন্তু পরবর্তীতে আবার ডাক্তারের কাছে আসছে ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে বা পেইন কমানোর জন্য পেইন কিলার খাচ্ছে তো তার যদি ক্যালসিয়াম এটা সমাধান হয়ে যেত তাহলে তো তার এই পরবর্তী এই চিকিৎসাগুলোর কোনো দরকার ছিল না যে দরকার হলেই কেবল ক্যালসিয়াম কমে গিয়েছে এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং দ্যার ইজ নো রিসার্চ ওয়ার্ক মানে এই জাতীয় কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক বাংলাদেশের কোথাও নাই কোনো জার্নালেও নাই কোনো পাবলিকেশন নাই কোনো বই পুস্তকেও নাই এবং কোনো ইন্টারন্যাশনালি কোনো কিছু নাই যে ব্যথা হলি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমাদের জানা মতে এরকম কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক নেই আমরা আসলে এই জিনিসটা জানি কিন্তু তারপর আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই দর্শক শ্রোতারা যারা এই ভুল চিন্তাটা করেন তাদের এই ভুল ভাঙানোর জন্য অবশ্যই এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং শুধু এটা না শুধু একটু ব্যথা বেদনা হলি অনেকে বলে এ বাত রোগ হয়েছে অনেকে বলে বাত জ্বর হয়েছে মানে কিছু আপনার চিকিৎসা থিম মানুষের পারসেপশন নিজের ভিতরে আগে নিয়ে নিয়েছে যারা ডাক্তার না হয়েও রুগীরা যে তারা নিজেরাই বুঝে ফেলে যে আমার ব্যথা মানেই বাত জ্বর হয়েছে বা ব্যথা মানেই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ব্যথা মানেই তার মানে বাত রোগ তো এই জিনিসগুলো আসলে মানুষের আমাদের প্রচার করার দরকার আমাদেরকে জানানো দরকার সেমিনার সিম্পোজিয়াম মিডিয়ার মাধ্যমে কথা বলে মানুষকে বোঝানো যদি যায় তাহলে অনেকাংশে কিন্তু মানুষের এই সময় এই থিম চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং একটা রুগী প্রপার ট্রিটমেন্ট পাবে এবং সে যথাসময় চিকিৎসকের কাছে যাবে আচ্ছা আমরা একটু পিএলআইডিতে ফিরে আসি আপনি তো বললেন যে এই মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেটা পিএলআইডি সেটি সবচেয়ে কমন মানে আপনারা দেখেন দেখা যায় যে নাইনটি পারসেন্ট রোগীদের এই সমস্যাটা এই পিএলআইডি নিয়ে আমাদের কিছু বলেন ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমাদের দর্শক শ্রোতাদের খুব দরকার অবশ্যই পিএলআইডি আমরা এখন যেটা বলবো প্রথমত আমরা এই কেসগুলো যে পাই বেশিরভাগ কোমর ব্যথা পিএলআইডি কেস মধ্যবয়সী রুগী আমরা এখন পাচ্ছি এটা হচ্ছে মধ্যবয়স বলতে হচ্ছে তিরিশ থেকে আফ টু ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স যেই এই যে মানুষ কাজ করবে মানে আর্ন করবে ইকোনমিক্যাল এইজ সবচেয়ে যে সময় সক্ষম সে সক্ষম সে এই সময় এখন আমরা মেকানিক্যাল এই ডিস্ক প্রলাপসের রুগী বেশি পেয়ে থাকি এবং এটা এভরি পেশাজীবী মানে এটা এরকম নয় যে যে শুয়ে থাকে তার ক্ষেত্রে হবে না আবার যে বেশি কাজ করে তার ক্ষেত্রে হবে না আমাদের সাথে একজন দর্শক ওয়েট করছেন একটু শুনে নেই তার কথা হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার নাম বলেন বয়স উল্লেখ করে আপনি সমস্যা বলেন আমি মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম টাঙ্গাইল থেকে জি बसले मन कर पेशा की আমার 
অবশ্যই আপনি এর আগে যে যেটা বলছিলেন যে পিএলআইডি এই পিএলআইডি রোগের উপসর্গ ওনার সাথে মিলে যাচ্ছে এজন্য আমি ওনাকে কোমরের কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছি যে কোমরে কোনো সমস্যা আছে কিনা তার মানে আমাদের হাঁটুর ব্যথার সাথে কোমরেরও একটা লিংক আছে অবশ্যই লিংক আছে যেহেতু নার্ভের লিংক আছে এবং আরো মজার বিষয় যেমন কয়েকদিন আগে এক রোগী এসে বলল স্যার এটা কি সায়াটিকা বাত কিনা তো আমি বললাম আপনি এটা কোথা থেকে শুনলেন যে সায়াটিকা বাত বলে এটা তো সবাই আমার দাদা দাদি থেকে বাবা মা সবাই বলে সায়াটিকা বাত পায়ের ব্যথাকে তো আসলে এটা একটা টার্ম ওল্ড টার্ম যে আগে আমরা এটা সায়াটিকা বলতাম এখন আমরা বলছি পিএলআইডি ওনারও সেম ওনার দুই কাপ মাছ ছেলে হাঁটুর নিচের থেকে পেইন হয় এটা বুঝেই যাচ্ছে কোমরের থেকে আসছে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার যে সমস্যা একটা এমআরআই করতে হবে মেরুদণ্ডের এমআরআই করলে সমস্যাটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন আমরা এই যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের কথা বলছি পদ্ধতি যে আমরা যেমন রিহ্যাব ফিজিও কথা বলছি এখানে আমার পাশে আরজন ডাক্তারও আছে উনিও অ্যাডভান্স পেইন ম্যানেজমেন্ট করে অনেক সময় আমরা কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্টও করি তো এই ট্রিটমেন্ট করলে আশা করি এই সমস্যাটা চলে যাবে আর আপনার যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আমার মনে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হলে অনেকাংশে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে যেমন অনেক সময় ওষুধ ছাড়া উইদাউট অ্যাডভান্স কোনো পদ্ধতি ছাড়াও আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন আপনার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হতে পারে আপনার নিয়ম কানুন মেনে চলা বসে থাকার নিয়ম কানুন আপনি আমাদের প্রোগ্রামটা দেখেন তাহলে অনেকাংশে বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে প্রফেসর মাহমুদ রহমান লাইজু আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে কি কি ধরনের ব্যথার চিকিৎসা আপনি করে থাকেন আমরা তো মাসকুলার স্কেলেটাল এগুলো ট্রিটমেন্ট করি স্পাইনের ব্যথা হাত পায়ে গিরায় ব্যথা এছাড়াও আমরা যেটা স্পেসিফিক করি যে ক্যান্সার পেন নিউরোপ্যাথিক পেন লেবার পেন হ্যাঁ অ্যান্ড পোস্টোপেটিভ পেন এবং মোট কথা যাবতীয় সব ধরনের ব্যথা যেগুলো ইন্টাক্টেবল এবং ভালো হচ্ছে না নর্মালি হ্যাঁ যেগুলো ওষুধে ভালো হচ্ছে ওষুধে ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে না ওষুধে ভালো হচ্ছে না সেই রোগীগুলো আমাদের কাছে আসছে যে ভালো হওয়ার জন্য আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন বলেন আমার আমার আমি হাবিবুর রহমান নরসিংদী থেকে আচ্ছা আপনি বয়স কত করে প্রশ্ন করেন 55 হ্যাঁ প্রশ্ন করেন আপনি জি হ্যালো জি প্রশ্ন করেন আমরা শুনছি ডাক্তার সাহেব শুনছি আমার ওই যে হাঁটু ব্যথা বিশেষ করে শীতকাল আসলে হাঁটু ব্যথা দেখা যায় হুম হুম ডাই হাঁটুটা আমি কিছুক্ষণ বসা থাকলে পরে সহজে দাঁড়াইতে কষ্ট হুম এবং দাঁড়ানোর সময় মনে হয় যে হাঁটুর পিছনের রডগুলো আমাকে টান্ডা ধরে রাখে হুম হুম ডাক্তার দেখিয়েছিলেন চলে গেলে একটু হালকা হয়ে যায় তেমন তে পাওয়া যায় আচ্ছা আপনার এই এই হাঁটু ব্যথার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন এই পর্যন্ত হাঁটু ভেঙ্গে বসে উঠতে বা সিঁড়ি বাইতে গেলে কি ব্যথা হয় সিঁড়ি বাওয়ার সময় খুব একটা না তবে ওই যে কিছুক্ষণ বৈশা থাকলে ট্রেনে বা বাসে বা বাসা পাই শুনছি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান বিরতির আগে আমাদের সাথে ছিলেন হাবিবুর রহমান একজন দর্শক তার সমস্যার কথা বলছিলেন উত্তরটা শুনে নিচ্ছি আগে ওনার যে সমস্যা একটা হচ্ছে ওনার ডায়াবেটিস আছে কিন্তু কমপ্লেনটা এরকম যে অনেকক্ষণ একই পজিশনে যদি সে থাকে দেন উঠতে গেলে পায়ের পিছনে ব্যথা হয় মানে হাঁটুর পিছন এবং টান লাগে তো এটা আসলে বুঝেই যাচ্ছে ওখানকার মাসেলসের প্রবলেম এটা হতে পারে যেমন ডাক্তার বলেছে যে ডায়াবেটিস থেকে হতে পারে হ্যাঁ ডায়াবেটিস থেকেও এই জাতীয় সমস্যা আসতে পারে তবে শুধুই যে পিছনে হবে তা না সেটা সারা শরীর কারণ ডায়াবেটিসের মানে লেভেল যদি বেড়ে যায় সারা শরীরই ইফেক্ট পড়বে আবার কমে গেলেও সারা গ্রসলি ইফেক্ট পড়বে স্পেসিফিক শুধু পায়ের পিছনের মাংসের সমস্যা হবে না 
তো আমার মনে হয় এটা মাসেলসের কোনো সমস্যা হচ্ছে উনি কিছু যদি স্ট্রেসিং টাইপের এক্সারসাইজ করে এবং এটা হয় অনেকের ক্ষেত্রে যে একটা না যদি দুই তিন ঘন্টা বসে থাকা হয় মাসেলস সবারই হয় হ্যাঁ স্পাজম হতে পারে কিন্তু যদি একবার দুইবার হতে পারে কিন্তু ওনার যদি এটা কন্টিনিউয়াস হতেই থাকে আমি মনে করি ওনা ডায়াগনোসিস করতে হবে প্রয়োজনে হাঁটু সমস্যা অনেক সময় পিছনে ব্যথা হয় যেমন ব্যাকার সিস্ট নামে একটা সিস্ট হতে পারে অস্টিওআর্থ্রাইটিস যদি হাঁটুতে হয় পিছনের লিগামেন্টে ও সমস্যা হতে পারে তো এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা যেটা বলি যে অ্যাডভান্স রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিজিও এই ট্রিটমেন্ট এই জাতীয় ট্রিটমেন্ট করলে অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো কমে যাবে এবং ভালো থাকতে পারবে আচ্ছা আমরা তো কোমরের ব্যথার অনেকগুলো ট্রিটমেন্টের কথা শুনছি ডক্টর আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে কোমরের ব্যথার জন্য আপনারা অ্যানেসথেসিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে পেইন কিভাবে রিডিউস করার জন্য কি করে থাকেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইফেক্টেড কম্বাইন্ড মানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইফেক্ট কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্টের যেগুলো অনেকগুলো কোমরের ব্যথার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন যদি দেখা যায় যে ওখানে ফ্যাসের জয়েন্ট একটা জয়েন্ট আছে যেটা মস্ত ফিজিশিয়ান এটা নেগলেক্ট এগুলোকে ইয়ে করে নেগলেক্ট করে এই ফ্যাসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন ভেরি কমন যে ফ্যাসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন হলে ওইখানে পেইন হয় ব্যাক পেইন ওটা রেডিয়েট করে না ওটা কমনের মধ্যে সীমা যে ওই এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এছাড়া আছে ফোরামেন যে ফোরামেন দিয়ে নার্ভ বাড়াচ্ছে সেই ফোরামেনে একটু অবস্ট্রাকশন কম্প্রেশন থাকতে পারে ওখান থেকে রেডিয়েশন করে রেডিয়েশন পেন হয় এবং ডিস্ক বালজিং থাকতে পারে ডিস্ক ফুল অফ থাকতে পারে মানে দুইটা কষের ভাটিপড়ার মাঝে যে নরম জায়গাটা থাকে ওটা বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় নার্ভ ব্লাড প্রেশার করে এতগুলো কারণ এছাড়া সাইজ জয়েন্ট স্যাক্রোলিয়াক জয়েন্ট ওখানে ইনফ্লামেটারি থাকতে পারে ওখানে ব্যথা হতে পারে এবং মাসুল স্পাজম এবং অ্যালাইনমেন্ট ভাটিপড়া যদি একটু কার্ভেচার হয় হাঁটার বেকায়দা হাঁটার জন্য ওখান থেকে পেইন হতে পারে হ্যাঁ এছাড়া এটা ওভারল্যাপিং করে কিডনি ডিজিজের কিডনিতে যদি স্টোন থাকে এমন থাকে ওটাতে ওভারল্যাপিং করে ব্লাডে এটা আমার কনফিউজ হয়ে যায় পেনটা তো আমরা যদি সীমাবদ্ধ থাকি যে ডায়াগনোস করি যে ভাটিপড়ার পেইন তো প্রথমে ডায়াগনোসটা ইম্পর্টেন্ট যেটা কিডনি আপনারা কিভাবে ডায়াগনোসিসটা করে থাকেন ডায়াগনোসিস সবার জন্য সমান আচ্ছা কারণ হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর ইনভেস্টিগেশন এই দ্য মূল মন্ত্র অফ ডায়াগনোসিস হ্যাঁ তো এখন এটা যদি আমরা বাদ দেই একটা কিছু বাদ দিই তাহলে ডায়াগনোসের প্রবলেম হয়ে যাবে আচ্ছা এবং হিস্ট্রি তার রেডিয়েশন হবে তার কোনো কোনো রেনাল প্রবলেম পেশাবের সমস্যা আছে কি না এগুলো এক্সক্লুড করতে হবে এবং আলটিমেটলি কিছু কিছু রোগীর যদি প্লেন এক্স রে অথবা এমআরআই এমআরআই করলে আরও ক্লিয়ার হবে যে তার স্পাইনের সমস্যাটা কোন জায়গায় তো সব রোগীকে এমআরআই দেওয়া যায় না কিছু কিছু রোগী ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করা করা লাগে আমাদের দেশের রোগীরা এমআরআই হয়তো সবাই করতে পারে না যেহেতু যেহেতু তো এমআরআই করবো কখন যদি স্পেসিফিক ফ্যাসের জয়েন্ট অথবা ডিস্ক প্লাস চিকিৎসা করি ইন্টারভেনশন করি তাহলে এমআরআই মাস্ট করতেই হবে যারা যারা বলবে যে আমরা ইন্টারভেনশন করব তখন তাদের এমআরআই প্রয়োজন হচ্ছে এখন আমরা ইন্টারভেনশন কী করি এ ব্যাপারে ভেরি কমনলি যেটা আমরা শুরু করেছিলাম অনেক আগে নাইনটি ফাইভের দিক দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম ইপিডোয়াল স্ট্রয়েড দিয়ে ব্যাক পেন এখনও ওটা সারা দুনিয়াতে চলে তবে এখন অনেকেই করতে শেখলো কিন্তু স্পেসিফিক হতে হবে ইপিডোয়াল স্ট্রয়েড দিলে তো হবে না স্পেসিফিক হতে হবে যদি ফ্যাসের জয়েন্ট থাকলে স্ট্রয়েড এখন ইপিডোয়াল স্ট্রয়েড কাজ হবে না এবং আমরা এখন যেটা করি যে নার্ভগুলো ফোরামিন দিয়ে বাড়াচ্ছে এখন সিয়াম গাইড দিয়ে এক্স রে দিয়ে দেখে ওই ফোরামিনের মধ্যে আমরা স্ট্রয়েড দিই আমরা ডাইরেক্ট পিছন থেকে স্ট্রয়েড দিই না ওই ফোরামিনে দিলে স্পেসিফিক হয়ে গেছে স্পেসিফিক মোর স্পেসিফিক এবং ফ্যাসের জয়েন্টে আমরা নার্ভ ব্লক করি ফ্যাসের জয়েন্ট ব্লক করি হ্যাঁ তো এই এই করে আমরা পেন রিলিফ করি বা এসআই জয়েন্ট যদি ফোরাম থাকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ওই জয়েন্ট স্পেসিফিক জয়েন্টে আমরা দিই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন ফেল ব্যাক থাকে ফেল ব্যাক মানে হচ্ছে অপারেশন হয়েছে আগে কিন্তু পেইন কমে নেই তার মানে রং টেকনিক অথবা কোনো জায়গায় জট জটলা বেঁধে পেনটা কমে নেই হ্যাঁ সেসব ক্ষেত্রে আমরা আমরা ওই কিছু থেরাপি আছে প্রোলোথেরাপি বা এই স্টেরয়েড দিয়ে এবং হ্যালোমেডাস দিয়ে আমরা ওয়াশ করে এই পেনটা কমাই হ্যাঁ এবং আরও আরও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যেগুলোর এক্সারসাইজ ওনার বলবে এক্সারসাইজ এগুলো তো কমন এক্সারসাইজ থাকতেই হবে তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ পজিশন এগুলো না থাকলে কিন্তু যত আপনি ইন্টারভেনশন করেন আর যত ওষুধ দেন লাভ নাই আমরা এই এটাও এসব ইন্টারভেনশন করলে হয় কি ওষুধের ব্যবহারটা কমে আসে অপারেশনের রেটটা কমে আসে 
এবং লেটেস্ট আমরা যেটা করি যে ওজন নিউক্লোরাইসিস ডিস্ক প্লাস যদি আমরা কন্টিনিউ ডিস্ক থাকে যে অ্যানুলার বাইরের লেয়ারটা নষ্ট তখন আমরা ওই ওজন ও3 অক্সিজেন থেকে কনভার্ট করে ওজন তৈরি করে সেই ওজন আমরা ডিস্কের মধ্যে দিয়ে ডিস্কটা শিং করে শিং করে প্রেসারটা করে দেন তো মেকানিক্যাল আমাদের সাথে দর্শক শ্রোতা ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে আমরা ফেসবুকে প্রশ্নটা নিচ্ছি উত্তরটা শুনবো তারপর আপনার কাছে মশিউর রহমান মিজি লিখেছেন যে আমার মা ও বাবার প্রায় একই সমস্যা মাজা ব্যথা ও মাজার নিচে রানের উপরের অংশে পায়ে রগের মধ্যে টান খায় আব্বা আম্মা দুইজনেরই ডায়াবেটিস আছে ও ভালো স্বাস্থ্য বয়স একষট্টি এবং পঞ্চাশ রাতে ঘুমালে সকালে উঠার সময় বেশি রানে পায়ের রগে টান খায় কয়েকবার বিভিন্ন ডাক্তার দুই তিনবার থেরাপি দিয়েছি আমার প্রশ্ন হলো রগে টান খায় ও মাজা ব্যথার জন্য কোন ডাক্তার দেখাবো খুবই ভালো কথা বলেছে আসলে হ্যাঁ কিছুটা বাংলাদেশের মানুষ কোথায় যাবে এটা একটা কোশ্চেন মানে কার কাছে যাবে এটা একটা সমস্যা হয় অনেক সময় বুঝতে পারে না যার কারণে দেখা যায় ডিলে হয়ে যায় ডায়াগনোসিস ওনার মার এবং বাবা যে ক্লিনিক্যালি উনি যে ফিচার বলছে যে সমস্যা ডায়াবেটিস আছে কোমর ব্যথা এবং পায়ে রগে টান খায় এটা একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট উনি একজন পিএলআইডি দোনোজনই পিএলআইডি রুগী ডিস্ক প্রলাপস যেটা আমরা বলছি ডিস্ক প্রলাপসের রুগীরই এই জাতীয় ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে এখন আসেন এটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখন যে আমি বলছি যে আমরা অ্যাডভান্স উইদাউট মেডিসিন উইদাউট সার্জারি আমরা অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট করে থাকি সেটা করা যেতে পারে ইন্টারভেনশনাল যেমন এই জাতীয় চিকিৎসা করা যেতে পারে কিন্তু রুগী যাবে কোথায় রুগী এই জাতীয় জ্বর যে সকল ডাক্তাররা ব্যথা নিয়ে কাজ করে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে পারে ডায়াগনোসিস একজন পেইন মেডিসিন স্পেশালিস্টও করতে পারে একজন থেরাপি বিশেষজ্ঞ করতে পারে একজন অর্থোপেডিক সার্জনও করতে পারে নিউরো সার্জনও করতে পারে নিউরোলজিস্টও করতে পারে অথবা একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টও করতে পারে এবং স্পেশিয়ালাইজেশন মানে এখন কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ডে আপনার শুধু হাতেরই স্পেশালাইজেশন আছে যে যেই লোক যে ডাক্তার হাত নিয়ে কাজ করবে সে পা নিয়ে কাজ করবে না আবার যে বুক নিয়ে কাজ করবে সে প্যাট নিয়ে কাজ করবে না তো স্পেশিয়ালাইজেশন এখানে শুধু ডাক্তার না তাদের সাথে स्वाभाविक जीवन जापन करते मुसलमान শুনবেন দুনো জনই নামাজ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে মানে তার প্রেয়ারে সমস্যা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া সমস্যা হচ্ছে বাথরুমে সমস্যা হচ্ছে চলাফেরা সমস্যা হচ্ছে মানে তার দৈনন্দিন লাইফস্টাইলে সমস্যা হচ্ছে টোটাল লাইফস্টাইলে সমস্যা হচ্ছে এখন আমরা রিহ্যাব বলতে এখানে বোঝাই তার এই যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ হলো ব্যথা বেদনার থেকে তার লিমিটেশন আসলো কষ্ট পাচ্ছে এই টোটাল ওভারঅল শুধু কেবল আমি পেইন কমিয়ে দিলাম তা না পেইন কমিয়ে দিলে পেইনটা আবার আসতে পারে তাকে এই জিনিসটাকে কেন হয়েছে এবং তাকে ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি তার যে স্পেসিফিক লস হয়েছে অ্যাক্টিভিটি সে যে হাঁটতে পারতে পারে না পারতো না বা সে যে ঠিকমতো নামাজ পড়তে অসুবিধা হইতো সেই নামাজ পড়াটাকে আবার রিগেইন করা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা মানে পুনরায় তাকে আবার আগে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আনা দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন কারণ আমাদের ডে বাই ডে আমাদের কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রায় কন্ট্রোলের ভিতরে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু খারাপ কোনো কমিউনিকেবল রোগ নাই বললেই চলে ডিপথিরিয়া বলেন পোলিও বলেন অ্যানাদার এইডস বলেন এগুলো প্রায় এগুলোই কন্ট্রোলের ভিতরে গভর্নমেন্ট পুরা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ডে বাই ডে বাড়ছেই ডায়াবেটিস জনিত শারীরিক অক্ষমতা ব্যথা বেদনা বয়স জনিত সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বাড়ছে কাজের থেকে হচ্ছে ইঞ্জুরি হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট এটা ধরে মানে ধরে রাখতে পারবে না হঠাৎ করে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে স্পোর্টস ইঞ্জুরি হচ্ছে এই সকল রুগী কিন্তু 
আপনার রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন এবং এটা মূল মন্ত্রী হবে রিহ্যাবিলিটেশন আমরা রিহ্যাবিলিটেশন ব্যথা নিরাম একটা অংশ মাত্র আচ্ছা রিহ্যাব একটা বিশাল সাবজেক্ট এখানে সবাই থাকবে এখানে লাইজু ভাইরাও থাকবে আমিও থাকব আপনিও থাকবেন সবাই মিলে একটা টিম রিহ্যাব করতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন দর্শক আমি মিতা বলছি চট্টগ্রাম থেকে আচ্ছা মিতা যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন जी आमी अशुला आमर बाबर बेपरे कथा बोलती जाती हूँ आमर बाबर बहुत शुद्धी फिफ्टी प्लस तो उन्हर बेसिकली दूसरों पे आगे थी के प्रॉब्लम था होता तो कोई कोमोरे बैठा कोमोरे बैठा बोल चिलो पहले शॉप तक हनी होता तो कोई नामच पुट्टी गये उन्हर पहले जी पाता का ऐसी होता पोरे गये थे मतलब पहले कोन तो शेखेचे डॉक्टर देखा न हुए थे उन्हीं बोलो जे इम्मीडिएटली एमआरआई कोट्टा हो बे तो एमआरआई कराना हुए थे शेखेचे उन्हीं बोलते हैं जे एल फाइबर प्रॉब्लम आते हैं दैट मींस उन्हीं जेटा बोलो डॉक्टर जेटा बोलो शेटा उसे कोमोरे जे हड्डी आते हैं हड्डी भेतुरे रॉक टेन ऐसी चापा पड हाथ चौला कुत्ते पाठ थे ना पाप शंपुनो अपोश एवं पायर पाता पोड़ गये थे क्योंकि तेरे खुन की कॉल जेते पड़े जी धन्ना बात बुझे ही जाते हैं क्लियर रुगी माने ये जो रुगी रहा अनेक किस्म क्लियर बोलते पड़े ये इम्पोर्टेन्ट एक है ना बुझे ही जाते हैं उन्हीं उनार बाबा शंपर के जो डाटा � एकों ना शेन ट्रीटमेंट एर क्षेत्रे एकों जे रुगी रोबस्ता है रुगी किन्तु बैठा तो आची किन्तु अबोश बोलते हैं पाव बोश एवं फूड ड्रॉफ पायर पाता पोरे गिये चे जो दी पायर पाता पोरे जाए फूड ड्रॉफ हुए जाए बस पस्त्रा पैकना इनकोटिनेंसी हो इम्मीडिएट आर्जेंट सर्जरी एडो से फर्स्ट को था सर्जरी क्योंकि जो दी ट्रीटमेंट है ना जाए रिहैबिलिटेशन है ना जाए सर्जरी रिहैबिलिटेशन एक टॉन्ग शो मत्रो एक ने सर्जन सर्जरी करे दिपे ताके आवार रिहैब करता है जब फूड ड्रॉप हुए गलो पैरालिसिस हुए गलो शेटा किन्तु सर्जरी कॉलेजी फ्री आज बे ताना ताना शेटा के आवार आपना प्रोसीड्यूर आश्ते होंगे जेहतु फूड ड्रॉप हुए गए चे पाव अबोश हुए गए चे इटा किन्तु एक दिन है होए नहीं होए तो आगे थी कि कुमार बेटा हो चिलो होते होते एक ओन इटा एफेक्ट माने अपना बोरा कर एक खराब इत्ती के चुले आश्ते अमार मोना अपने साठ जोन है शाते जोगा जो करते पड़े अच्छा डॉक्टर आपने क्या जानते चाची जे ए इंटरवेंशनल जे थेरेपी गुलो करें शुगलो करार जन्नो की धंडे पद्धति गुलो यूज करें एक्चुअली अमरा तो इंटरवेंशन कोई भीतर ही तो बैठ थे के सब बार्केटुनियस भीतर जाए तो भीतर तो कुछ देखा जाए ना शुद्ध आम देखते होंगे देखते के ना आमदे जैसा आमद अवश्य अमरा जिकुन इंटरवेंशन ऑपरेशन थिएटर करता होगे ऑपरेशन थिएटर चला रिक्स हो जाए तो रिक्स माने सेफ था का भालू मॉनिटर था के शेकने शेकने एनस्टीशियर उसी बोतल था के वो हमने जो इंटरवेंशन कर बो तमने रोगी का ऑर्गन कर बो ना तो इंटरवेंशन करने से में हमारे इधर एक्सरे दर कर सीएम बोले थे के सीएम एक्सरे दी हमने देखे निडलेर को निडलेर पॉइंट अकुन जगह गलो पिन पॉइंट एकलो की ना तार पर डाई दिए कॉन्फर्म करे हमने कर बो अथवा लेटेस्ट जेटा अच्छे तो अल्ट्रासोनो का इधर अल्ट्रासोनो दी हमने देखे देखे एक्चुअली निडलेर पोजीशन तब बुझा � तो आलता सुना था कि हमारा पेट भी थ्री भी है ना हमारा जो पेनकेटाइटिस कोनिक पेनकेटाइटिस आपार एडमिनर कैंसर पेन ये ये चीज़ वाला आलता सुना था जो देखे जो कुन नार्व सिलियाक प्लेक्सस हमारा ब्लॉक हो गया हमारा जो वीडियो फिर दिख चला है अनफॉर्च्युनेटली तो ओपन कर रहा था अच्छा ना तो नीडल एंटीर एक दूसरी लेयर प्लेक्सेस है आश्चर्यजनक जब जब तो हम डाई दे वहाँ ने हमरा सम केमिकल्स सब्सटेंस दिए एब्सुलेट अल्कोहल बा फेनोल बा स्टेरॉइड दिए हमरा पेन रिलीफ करी और प्रोलॉन्ग टाइम पेन रिलीफ था के कारण हमरा जाने जाए वही कोनिक पेन की तरह कैंसर पेन वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अब � आशा करी तो खुन पोजन तो हमारे शादी थक बन।
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা ব্যথা নিয়ে অনেক নতুন প্রযুক্তির কথা শুনছি চলুন আরো কিছু শুনব ডক্টর লাইজো আপনি যে কথাটা আমাদের আসলে ইনিশিয়ালি প্রথমে বলেছিলেন যে একটা খুব সুন্দর ইতিহাস নিলে একটা রোগীর কাছ থেকে আমাদের কিন্তু অনেক রোগ সম্পর্কে তার ক্লিয়ার খুব মানে ডায়াগনোসিসটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনাদের কাছে যখন پیشنট আসে দীর্ঘদিনের ব্যথা নিয়ে তারা কিন্তু অনেক রকম কথা বলেন তাদের কাছে অনেক ফাইল হয়ে যায় অনেক ওষুধ খান সে ক্ষেত্রে আপনারা কি এই তাদের কাছ থেকে তথ্যগুলো জানতে কোনো অসুবিধা হয় কি না কোনো ভাবে হয় না আসলে আপনি যেটা ভালো কথা বলেছেন জি অনেক ফাইল নিয়ে আসে অনেক ইয়ে নিয়ে আসে তারা অনেক চিকিৎসা করে ভুগে আসে ভুগে আসে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখি জি যে ট্রিটমেন্টটা সে অনেক আগে করতেছিল হ্যাঁ কোনো কারণে সে উদ্র করে নিয়েছে মানে সব ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট মানে লাইনের বাইরে যাচ্ছে তা কিন্তু না আচ্ছা সে ক্ষেত্রে একটু ইন্টারাপ্ট করি আমাদের কাছে যে ফেসবুকে প্রশ্ন এসেছিল একটা সেখানেও কিন্তু লেখা ছিল যে মাঝে মাঝে থেরাপি দিচ্ছি তো এই মাঝে মাঝে থেরাপি দেওয়াটা কি এটাও এটাও একটা মানে পেইন কিলার যেভাবে মাঝে মাঝে নিজের মতো করে খেয়ে নেওয়া सेम মানে প্রায় রোগী নিজের মতো করে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করে নেয় যেমন একটা ট্রিটমেন্ট সাজেস একজনে দীর্ঘদিন কোমর ব্যথা ভুগছে সে হয়তো প্রথমত একজন মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে গেল কিছুদিন ওষুধ খেলো তারপর থেকে সে চলে গেল একজন সার্জনের কাছে সেখানে আবার কিছু টেস্ট করলো ডায়াগনোসিস হলো আবার তার মত করে কিছু চিকিৎসা করলো মানে এইখানে এই জিনিসগুলো হয় যে রোগীও কিন্তু খুব দ্রুত অনেক সময় চেঞ্জ করে হ্যাঁ বারবার এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে ওদিক আবার নিজের মতো করে আসে নিজের মতো করে পারসেপশন তৈরি করে যে আসলে এটাই ওটাই এটা না করে আপনার স্পেশালাইজেশনের কাছে যেতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে বাংলাদেশে তো সুবিধা আছে যে স্পেশালাইজেশন বা স্পেশালাইজড হাসপাতাল ডাক্তার যে কোনো কাছে রোগী ফার্স্ট এন্ট্রি মানে রোগীর অধিকার আছে সে যে কোনো সময় ফার্স্ট এন্ট্রিতে চলে যেতে পারে কারণ এখানে রোগী নিজে পে করে হ্যাঁ আমাদের ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা ওইভাবে আপডেট হয়নি যার কারণে রোগী যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মানে বলার কথা হচ্ছে আমাদের ডাক্তারদের এই জিনিসগুলো দেখতে যদি সময় লাগে একটু দেখতে হবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয়তো আগেই হয়ে আছে রোগী হয়তো জানে না বা রোগী সাজেস একটা রোগী রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী এই যে এখন শীত আসলে পেইন বেড়ে যেতে পারে হয়তো শীতের আগে সে ভালো ছিল এখন সে পেইন বেড়ে গেছে সে একটা ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করছে কোনো ডাক্তারের আন্ডারে সে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে সে কী করলো ওগুলো অসুখ টসু সব বন্ধ করে দিল সে বন্ধ করে দিয়ে সে আবার আর একটা ডাক্তারের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হলো হলো হয়তো এরকমও ডাক্তারের কাছে গেল যেই সাবজেক্টে ডাক্তারই না তো তখন দেখা যায় আমাদের অনেক বোঝার ভুল আছে এক্স্যাক্টলি এইটাই বিষয় যেটা আমরা আরো মুশকিলে পড়ি আরো বেশি মুশকিলে পড়ে রোগীও বুঝতে ভুল হয় তো আমার ব্যক্তিগত আমি যেটা বলবো একজন চিকিৎসক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে রোগীদেরকে ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়া যে বুঝিয়ে বলা তাহলেই রোগী অনেকাংশেই ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে সে বুঝতে পারবে তাকে কি করতে হবে অনেক সময় রোগীও বুঝতে চায় না বা সময়ের ব্যাপার থাকে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডাক্তার রোগীর রিলেশনশিপ প্লাস এই যে বুঝে শোনা এগুলো যদি কনফিডেন্সটা গ্রো করা তাকে কারণ হচ্ছে সারা দিন তো ডাক্তার রোগীর পিছনে থাকবে না কারণ আমাদেরকে এক একজনকে অনেক রোগী দেখতে হয় রোগী নিজের মতো করে চলে যায় সে যদি দেখা গেলো আমি ঘাড় ব্যথা রোগী ট্রিটমেন্ট দিলাম সে ভালো হয়ে গেল কিন্তু যে কারণে তার ঘাড় ব্যথা হচ্ছিল আমি যদি তাকে বুঝিয়ে না বলি সে যে দুইটো বালিশ ব্যবহার করে পাঁচ বছর ধরে যার কারণে ঘাড়ে সমস্যা হয়েছে এখন তাকে যদি ওই বালিশ ব্যবহার থেকে বিরত না করতে পারি হয়তো আমি বুঝিয়ে বললাম সে করলো না সে গিয়ে অভ্যস্ত সে ওই গড় ওই দুইটা বালিশ ছাড়া সে শুতে পারে না এই জিনিসটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে তাকে আবার বোঝানো যদি তাকে না পারি তার ফ্যামিলির মেম্বার আছে তাদেরকে ইনভলভ করা ট্রিটমেন্ট শুধু কেবল ডাক্তারাই দিবে তা কিন্তু না ট্রিটমেন্ট এই দিস ইজ এ বারবারই রিহ্যাবের কনসেপ্ট চলে আসে ট্রিটমেন্ট ফ্যামিলি মেম্বারও জড়িত হবে ফ্যামিলির সদস্য থাকবে তার সোসাইটি থাকবে মানে সমাজ এখানে জড়িত হবে একজন পঙ্গু মানুষ যে হুইল চেয়ারে চলে সে হুইল চেয়ারে চলতে চলতে গেলে তার রাস্তায় যেতে হতে পারে মাঠে যেতে হতে পারে সব জায়গায় যেতে হবে এখন সমাজ যদি তাকে বলে এই যে পঙ্গু রাস্তায় আসছে তাহলে কিন্তু সে আর দ্বিতীয় দিন রাস্তায় যাবে না তো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সবাইকে ইনভলভ হইতে হবে আমার সমাজকেও এখানে ইনভলভ হইতে হবে প্রফেসর লাইজু আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনি অনেক ধরনের ব্যথা নিয়ে কথা বলেছেন এবং একবার বলে ফেলেছিলেন লেবার পেন নিয়ে আমরা কিন্তু জানি আমি একজন গাইনোকোলজিস্ট সেই জন্য বলছি যে সারা বিশ্বে আমরা জানি মা হতে গেলে ব্যথা হবেই কিন্তু আপনি বলছেন যে
আচ্ছা এর ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি এইসব ব্যাপারে স্পেশালি ইন্টারেস্টেড যে লেবার পেইন লেবার পেইন অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে তো এই লেবার পে লেবার পেশেন্ট কমে আসছে আস্তে আস্তে কিন্তু সারা দুনিয়াতে কিন্তু লেবার পেইনটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অপশন দেওয়া হয় যে আপনি পেইন ফ্রি করবেন না পেইন এবং এই এই প্রসঙ্গে অনেকগুলো সোসাইটি তৈরি হয়ে গেছে সেই নাইনটিন ফিফটি সিক্স থেকে সোসাইটি আমেরিকান সোসাইটি এবং ওদের মধ্যে ইনভলভ আছে অ্যানাসোলজিস্ট অবস্টেডিশিয়ান অ্যান্ড নিউরোলজিস্ট ইনভলভ এবং নার্স এবং দেখা গেছে যে এই বিভিন্ন পদ্ধতি বেরিয়ে গেছে বেরিয়েছিল পেইন ব্যথা কমানোর এবং দিস ইজ দ্য লিগাল এফ বি এটা এফ ডি এটা অ্যাপ্রুভ করেছে যে পেন রিলিফ করতে হবে যদি পেশেন্ট চায় ডিমান্ড থাকে এবং পেন রিলিফের যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে বিভিন্ন সময় অ্যাপ্রুভ করেছে মাঝে কিছু ওষুধ কিছু ওই যে অ্যান্টোনেক্স জাতীয় একটা জিনিস ছিল যে অক্সিজেন নাইট্রেট অক্সিজেন মিক্সড তো এটাও কিন্তু অ্যাপসুট হয়ে গেছে ডি টু পলিউশন কিন্তু এখন মডার্নে যে স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক সেটা হচ্ছে ইপিডুরাল ইপিডুরালে আগে যে টেকনিক এসেছে একটা সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে হ্যাঁ যে এটা দিলে বাচ্চা খারাপ হবে মা খারাপ হবে কিন্তু ব্যাপারটা তা না বাচ্চার পদ্ধতি আলাদা এটার পদ্ধতি আলাদা আমাদের যে কন্ট্রাকশন হবে সেটা পেন রিলিফ সেটা কন্ট্রাকশনের জন্য পেন হয় পেন নট নেসারিলি যে পেন বাচ্চা হওয়ার জন্য ব্যথা দরকার এটা না কিন্তু চাপ দরকার আছে কিন্তু আমরা যদি এমন পদ্ধতি করি যে চাপ থাকবে কিন্তু ব্যথা থাকবে না তো এই এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চাপ হবে কিন্তু পেন হবে না নর্মাল বরঞ্চ প্রগ্রেস আরও ভালো হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করি যে ইপিডোরাল ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইপিডোরালের মধ্যে আমরা যে ড্রাগ ইউজ করি যেসব ড্রাগ বাচ্চার মায়ের ক্ষতি করবে না যে সাইড এফেক্ট না আমরা অ্যানাস্থেসিতে যে অ্যানাস্থেসিয়ার ডোজ ইউজ করি সেটা কনসেনট্রেটেড আমরা ওই এক এম এল ড্রাগকে যদি আট এম এল পানি দিয়ে ডাইলিউট করে দিই তাহলে পেশেন্ট ব্যথা থাকবে না কিন্তু হাঁটবে পেশেন্ট হাঁটবে কোনো রকম মাসুলের ইন্টারপ্রেশন হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে নর্মাল ডেলিভারি হবে উইথ ফুল বাচ্চার যে সব রকম সুস্থতা এটা সুস্থতা থাকবে মা সুস্থতা থাকবে কোনো রকম প্রেশার কমবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভয়ই করছে না ব্যথার তারা অন্তত আরও আগ্রহী হবে যে ব্যথামুক্ত নর্মাল ডেলিভারি আমাদের দেশে সম্ভব ফেসবুকে আমাদের প্রশ্ন আছে ইরিনা খান রায়হান করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার আম্মা গত কিছুদিন আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়েছিল বয়স পঁয়তাল্লিশ এখন দুই থাইয়ের মাঝখানটায় খুব ব্যথা হচ্ছে গরম পানির হট ব্যাগের হিট দিলে সাময়িক উপশম হয় ডাক্তার ডাইক্লোফেন সাপোজিটারি দিয়েছেন দিলে কয়েক ঘন্টা ভালো বোধ হয় কিন্তু এরপরে আবার পেইন হয় এই মুহূর্তে আমি কি পরীক্ষা করতে পারি জানাবেন এবং ওনার ব্যথাও আছে বাদ ব্যথাও আছে পুরো শরীরে পাস হয় বিশেষ করে যে জায়গায় ওই স্থানটায় বেশি ব্যথা করে এর চিকিৎসা কি জানাবেন এটা বুঝেই যাচ্ছে উনি ইঞ্জুরি হয়েছে ইঞ্জুরি আপনার হার্ট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে মানে কোথাও আঘাত লাগলে সেখানে আন্ডার ভিতরে যে বোন্স থাকে বোন্সেও ইঞ্জুরি থাকতে পারে অথবা আপনার সারাউন্ডিং যে সফট টিস্যু থাকে সেখানে ইঞ্জুরি হতে পারে তো এটা আর আরও ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস দরকার উনি কিন্তু ওটাই জানতে চাচ্ছে যে কি করতে হবে প্রথমত যে কোনো ইঞ্জুরিতে এক্স রে একটা ইম্পর্টেন্ট মানে এক্স রে ডায়াগনোসিসে খুবই হেল্পফুল স্পেশালি এ ডিউ টু ট্রমা কোনো আঘাত পেলে এক্স রে করলে আমরা ওইখানে কোনো ফ্র্যাকচার বা কোনো ডিসলোকেশন কোনো কিছু আছে কিনা মানে একজাক্ট কোন জায়গায় ব্যথাটা পেয়েছে উনি কিন্তু বলেছে দুই উরুর মাঝখানে এখানে কি সিম্পাইসিস ফিউবিসের কথা বলছে নাকি ব্যাক কপ পেলভিসের কথা বলছে এটা কিন্তু ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না তো সেটা এক্স রে দেখলে কোনো হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচারও থাকতে পারে অনেক সময় অনেক সময় আপনার র্যামাস ভেঙ্গেও যেতে পারে রুগীও তো জানে না র্যামাস ভাঙলে ব্যথা হবে হয়তো হাঁটা চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা হবে না যদি হিপ জয়েন্টের কোথাও ভেঙে যায় তখন হয়তো তাকে হাঁটতে আর পারবে না মানে হয়তো তার এই ইঞ্জুরিটা খুবই মিনিমাম লেভেলে কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে হবে সেক্ষেত্রে এক্স রে টুলস খুবই ভালো এক্স রের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে হবে এবং যেই জায়গাটা ব্যথা হয়েছে যেহেতু এক মাস হয়েছে ব্যথানাশক কোনো ক্রিম বা মলম দিতে পারে ওখানে 
গরম শেক দিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যেমন আমরা থেরাপিতে ইউজ করে থাকি আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি খুবই এফেক্টিভ পাশাপাশি যেমন লং ওয়েক থেরাপি আরেকটা মানে যেখানে কম্বাইন থেরাপি ইউজ করা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড উইথ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিলে এই ইনজুরি সাইডটা আসলে ভালো হয়ে যাবে ওখানে হিলিং হবে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে চলে যাবে কিন্তু এই যে ব্যথার ওষুধ ইউজ করছে সাপোজ জুটিরি এবং ওয়েট করতেছে দীর্ঘদিন হয়ে গিয়েছে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা দরকার যে এক্সট্রাটা করে দেন প্রয়োজনে যদি ফ্র্যাকচার না থাকে সফট টিস ইনজুরি হয় সেটা থেরাপিতে ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে পিএলআইডি এর জন্য যখন আপনারা থেরাপি দিয়ে থাকেন এরপরে যে রিহ্যাব আপনি বলছেন পুনরাবাসন মোটামুটি কত দিন লেগে থাকে চিকিৎসা পেশেন্টের যদি আপনি ভর্তি করে করেন একজন پیشنটকে অবশ্যই আমরা সাধারণত যে রোগীগুলা ডিক্স বালজ ডিক্স প্রটিশন এই দুই টাইপের রোগী হসপিটালাইজড করে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক করি পাশাপাশি বিভিন্ন থেরাপির পাশাপাশি আমরা অনেক সময় ইপিডুরাল দিতে পারি সেটা ওনারা দেন মানে কম্বাইন বোথ ট্রিটমেন্ট করি তো সেই ক্ষেত্রে আনুমানিক দুই থেকে তিন বা চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে এই টোটাল প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে এবং আমরা এখানে শুধু যে ব্যথা কমিয়ে ফেলা তা না ব্যথা কমানোর পাশাপাশি রোগীকে যে তার যে ডিক্স যে ডিক্স বরাবর সমস্যা হলো সাজেজ এল45 এল5 এস1 বা ঘাড়ে সি যে কোন লেভেলে হলো ওই ওইখানের মাসেলস চার পাশে যে মাংসপেশি থাকে লিগামেন্ট থাকে এবং যদি তার অ্যালাইনমেন্ট যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কোনো সমস্যা থাকে এগুলোকে আমরা পাশাপাশি স্ট্যান্ডেন করি কারেকশন করি এবং রোগীকে এডুকেশন দেই how to see it kibhabe boshbe kibhabe she tar beg je kaj kore she je pesha kore she jodi ekjon driver hoy she driving seat e kibhabe boshbe koto shomoy boshbe shoar shomoy utbe kibhabe shuibe kibhabe bichhana kemon hobe balish kemon hobe samne kichu kaj korar shomoy je bhul gula she otite kore asche ei education gulo amra air bhitore take diye thaki tokhon dekha jay rogi nije thekei bujhte pare je kothay somoshya ki korle bechar hobe ebong amra shekhane shudhu টিচ মানে ট্রেনিং দেই তা না নিজেই বুঝতে পারে তার ভুল গুলো ভুল গুলো এবং তাকে সেটা আবার আমরা ভুলটা কারেকশন হওয়ার জন্য তাকে আবার টেস্ট অ্যাসেস করে দেখি সে পারে কিনা বা করে কিনা দেন আমরা ছেড়ে দিলে আশা করি রোগী আবার যদি দুই তিনবার ফলো আপে থাকে আর এই সমস্যাটা ওভাবে আসে না আচ্ছা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি প্রফেসর লাইজু যে যখন পিএলআইডি এর কোনো پیشنট উনি রিহ্যাব করেন আপনারা তার পাশাপাশি পেইন কিভাবে ম্যানেজ করেন আমরা খুব একেবারে সংক্ষেপে শুনবো যে ওনারা তো চেষ্টা করেছেন মোটামুটি তার ফিফটি পার্সেন্ট পেন রিলিফ তারপরেও কিছু জিনিস থেকে যায় না আর যে কম্প্রেশনটা এই কম্প্রেশন রিলিফ হয় না যে আমি আগেই বলেছি যে কতগুলো জিনিসের যেমন ফ্যাসেড জয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাসেড জয়েন্টে যদি কোনো ইনফ্লামেটিস থাকে কোনো ইঞ্জুরির জন্য থাকে সেই পেনটা সহজে কমতে চায় না ওষুধে কমতে চায় না হ্যাঁ আর একটা জিনিস যেটা বলেছি যে নার্ভ যেখান থেকে বাড়াচ্ছে যে ফোরামিন দিয়ে সেই ফোরামে যদি কোনো যখন কম্প্রেশন থাকে তো ওখানেও ব্যথা তে চলে রেডিয়েশন থাকতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কাজ করে আমরা ট্রান্সফরমেনাল ইপিডুরাল দিতে পারি ট্রান্সফরমেনাল স্টেরয়েড দিলে ওটা অবশ্য গাইড লাগবে সিএম গাইড লাগবে সিএম গাইড দিয়ে দেয় সিএম দিয়ে এক্সরে দিয়ে দেখে ফরমেনের মধ্যে যদি আমরা অল্প পরিমাণ স্টেরয়েড দিই বা বিভিন্ন ফরমেনে দুই তিনটা ফরমেনের উপর নিচে দিলে আমাদের ফ্যাটাল রিলিফ হয় আর ডিস্ক প্রলাপসের জন্য যদি কন্টিন ডিস্ক হয় আগে বলেছি কন্টিন ডিস্ক যদি হয় তাহলে আমরা ওজন থেরাপি দিলে ভালো কাজ করে ওজন এখন লেটেস্ট একটা টেকনিক হয়েছে যে অক্সিজেন থেকে সিম্পল অক্সিজেন থেকে কনভার্টার আছে ওজন গ্যাস কনভার্টার এই ওজন এখন বিভিন্ন অনেক দেশে ব্যবহার হচ্ছে তো আমরাও করি এই ওজন যদি ডিক্সের মধ্যে দেওয়া হয় তো ওজনটা সিং করবে এই ডিক্সটা সিং করবে এবং প্রেসার নার্ভ কমবে কমবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ধন্যবাদ আমরা খুব সুন্দরভাবে এবং ডিটেইলস আমার মনে হয় যে এই ব্যথা নিয়ে কথাগুলো শুনলাম আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতো শেষ করছি দর্শক শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটোয় আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করুন সেই কামনায় শেষ করছি